సో మొత్తానికి నెల్లూరు జిల్లా కలువాయి మండలంలో ప్రారంభమైన మెట్టుకూరు శివకుమార్ రెడ్డి జీవిత ప్రస్థానం ఇవాళ సింగపూర్ లో ఒక ఐటీ కంపెనీని స్థాపించి కొన్ని వేల మందికి మీరు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పిస్తున్నారు అచ్చ తెలుగులోని ఐటీ పాఠాలు కూడా చెబుతున్నారు సో పేర్లో రెడ్డీ ఉంది కానీ అందరూ ఏమనుకుంటారు అంటే రెడ్డీస్ అంటే చాలా బాగా ఉన్నవాళ్ళు అనుకుంటారు ఎస్పెషల్లీ నెల్లూరు అంటే మంచి భూములు ఉంటాయి చాలా కోట్లు పలుకుతాయి అనుకుంటారు కానీ కలువాయి అనేది ఒక మారుమూల కొండల్లో ఉండే ఒక ఊరు అనమాట దాని గురించి ఎవరికి తెలియదు మా నాన్న అమ్మ ఇద్దరు సన్నకారు రైతులే ఇంకా ఉండే మూడు ఎకరాలు పొలం ఉంది కానీ ఆ మూడు ఎకరాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకునే అంత డబ్బులు లేక ఎప్పుడు కూడా పదిహేను సంవత్సరాల క్రితం శివకుమార్ రెడ్డికి ఇప్పుడు శివకుమార్ రెడ్డికి ఏంటి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఆలోచనలో కానీ లేదంటే లైఫ్ గ్రోత్లో కానీ మనం ఎక్కడి నుంచి వచ్చామనేది ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు సో అది ఏంటంటే చిన్నప్పుడు అందరూ కొనుక్కుంటుంటారు కదా సో మన ఇంట్లో ఒక టైంలో మనకు పంటలు అనేవి సరిగా రావు సరిగా రానప్పుడు డబ్బులు అనేది ఉండదు సో నేను ఇంట్లో వెళ్ళి ఎప్పుడైనా ఒక పావులను అద్దరూపాయి తీసుకుందామని చూస్తే ఆ డబ్బాలో ఏమి ఉండదు అనమాట జస్ట్ ఒక అద్దరూపాయి ఉంటుంది డబ్బాలో ఖాళీగా పెట్టడం లేక సో అప్పుడు నాకే మనసు వచ్చేది కాదు అంటే మనీ తీసుకొని మనం వెళ్ళి ఏదైనా ఖర్చు పెట్టాలి అనేది వచ్చే అనే ఆలోచన రాదు అప్పుడే అండ్ రీసెంట్గా ఏదో అన్ఎక్స్పెక్టెడ్గా ఏదో జాతకం చూపించినప్పుడు ఆయన చెప్పారు ఇట్లా అయ్యా మీ నాన్న నీకు నీ చేతిలో కొంచెం డబ్బులు వచ్చేసరికి అది చూడడానికి మీ నాన్న నీ కళ్ళ ముందు ఉండడు అని చెప్పాడు సో అది ఒక పెద్ద రిగ్రెట్ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో మా నాన్న చనిపోయాడు అసలు ఇప్పుడుండే సొసైటీలో ఏంటంటే అమ్మ నాన్న ఇద్దరు ఉండడం చాలా అదృష్టం చాలా మంది ఈ రోజులో నిజంగా చాలా మంది వాళ్ళ పెళ్లి టైంకి అమ్మ నాన్న ఇద్దరులో ఎవరొకరు లేకుండా అయిపోతుంది అలా అది మా బి చాలా మందికి అర్థం చేసుకుంటారు అనుకుంటున్నా అంటే పేరెంట్స్ తో కొంచెం టైం స్పెండ్ చేయండి కానీ పేరెంట్స్ కొన్ని రోజుల్లో ఎవరో ఒక గ్యాప్ ఎవరు ఫిల్ ఫిల్ చేయలేదు తర్వాత అనిపిస్తుంది ఇంకా మనం చేయగలిగింది కూడా ఏం లేదు ఇంజనీరింగ్కి సంబంధించి అంటే ఇప్పుడున్న విద్యా విధానంలో ఇప్పుడున్న విద్యా వ్యవస్థలో అంటే మీరు కనుగొన్న కొన్ని లోటపాట్లు ఏమున్నాయి ఇక్కడ అప్పట్లో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది అసలు లేదు ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది టూ మచ్ అయిపోయింది టూ మచ్ ఇన్ఫర్మేషన్ వల్ల కూడా చాలా మంది మిస్గైడ్ అయిపోయి మిస్గైడ్ అయిపోతుంది అంటే ఒక పది మందిని మనం అడిగితే అప్పట్లో ఒక్కరు కూడా మనకు చెప్పే వాళ్ళు లేరు ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్కరు చెప్పే వాళ్ళు లేరు ఏంటి అసలు అంటే ఐటీ ఉద్యోగాలు సాఫ్ట్వేర్ ఉద్యోగాలు అంటే కేవలం కంప్లీట్ ఇంగ్లీష్ లోనే ఉంటాయి కాబట్టి సో దీన్ని తెలుగులోకి తీసుకురావాలన్న ఆలోచన ఎలా స్టార్ట్ అయింది అసలు మనం ఇద్దరం అయితే ఎలా అయితే కమ్యూనికేట్ అవుతున్నామో సిస్టమ్స్ కూడా అలానే కమ్యూనికేట్ అవుతాయి సో అలా ఇలా చెప్పడం నేను స్టార్ట్ చేశాను అనమాట టెక్నాలజీని ఎప్పుడు కూడా కాంప్లెక్స్ గా చెప్పకుండా సో మరి అంటే ఇప్పుడున్న ప్రజెంట్ మార్కెట్ ట్రెండ్ లో మరి డెవలప్స్ మార్కెట్ ఎలా ఉంది దీనికి సంబంధించిన జాబ్ ఓపెనింగ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అసలు ఓకే నేను ఇది టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్ లో నుంచి చెప్తున్నా ప్రతి ఒక్కరికి చాలా మందికి చెప్పా డెవలప్స్ నేర్చుకో మంచిగా ఉంటుంది డెవలప్స్ నేర్చుకో మంచిగా ఉంటుంది అని సో అది ఈ మధ్య ఇంకా బాగా పాపులర్ అయిపోయి సో ఇప్పుడు డెవలప్స్ మీద హై పేయింగ్ జాబ్ ఏదైనా కావాలి మీకు అంటే అది డెవలప్స్ అయి ఎవరికైనా కూడా ఇంటర్మీడియట్ నుంచి ఏదో ఒకటి చేయాలని అనుకోవడము మనం అనుకున్న ఎక్స్పెక్టేషన్స్ రీచ్ కాకుండా ఫెయిల్ అవ్వడము ఇలా జరుగుతూ వస్తుంది సో ఇది నేను ఇప్పటికీ చెప్పేది ఏంటంటే ట్వంటీ ఫైవ్ ఏజ్ దాటితే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మీరు ఒక్కరే సింగిల్గా ఉండండి అలా ఉండకపోతే ఏమవుతుందంటే మన చుట్టూ ఉండే వాళ్ళు మనల్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు నేను ఒకటి ఒకటి అవ్వాలి అని అనుకున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళు దాన్ని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి అవనీకుండా చేస్తారు నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ విష్ణు టాక్స్ నేను మీ విష్ణు నెల్లూరు జిల్లా కలువాయి మండల కేంద్రంలో ప్రారంభమైన ఒక యువకుడి ప్రస్థానం అచ్చ తెలుగులోనే ఐటీ పాఠాలు చెబుతూ కొన్ని వేల మందికి ఐటీ కోర్సుల పట్ల ఐటీ ఉద్యోగాల పట్ల అచ్చ తెలుగులోనే శిక్షణ ఇస్తూ అవగాహన కల్పిస్తూ సింగపూర్లో జాయింట్ డెవలప్స్ అనే ఐటీ కంపెనీని స్థాపించి తాను ఎదగడమే కాకుండా కొన్ని వేల మందికి ఉజ్వలమైన బాటను 
ఏర్పరుస్తున్నటువంటి జాయింట్ డివాప్స్ కంపెనీ అధినేత మెట్టుకూరి శివకుమార్ రెడ్డి గారు ప్రస్తుతం బంతపాటి ఉన్నారు వారితో మాట్లాడదాం సార్ నమస్తే సార్ శివకుమార్ రెడ్డి గారు నమస్తే అన్న సార్ వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ శివకుమార్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ అన్న చాలా సంతోషంగా ఉంది నెల్లూరు అబ్బాయిని నేను నెల్లూరు నుంచి వచ్చి నేను ఇంటర్వ్యూ చేయడం కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది శివకుమార్ రెడ్డి గారు అదేవిధంగా ముందుగా మీకు కంగ్రాట్స్ కూడా చెప్పాలి ఎందుకంటే రీసెంట్ గా ఒక ప్రముఖ తెలుగు దినపత్రికకు సంబంధించిన వీక్లీ మ్యాగజైన్ లో మీ సక్సెస్ స్టోరీకి సంబంధించి ఒక ఆర్టికల్ రావడం అది కూడా ఫ్రంట్ పేజెస్ లోనే ఒక ఆర్టికల్ రావడం సో ఆర్టికల్ నేను చదవడం చదివి వెంటనే మీ గురించి కొంత ఎంక్వైరీ చేసుకొని మీ కాంటాక్ట్ నెంబర్ సాధించి అండ్ వెంటనే మీకు కాల్ చేసి మాట్లాడడం అండ్ ఇక్కడ హైదరాబాద్ లోని మా సుమన్ టీవీ స్టూడియోకి మిమ్మల్ని ఇన్వైట్ చేయడం మీరు కూడా వెంటనే స్పందించి సింగపూర్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి హైదరాబాద్ లోని మా సుమన్ టీవీ ఆఫీస్ కి వచ్చారు సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ శివకుమార్ రెడ్డి గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అన్న నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఇది నా ఫస్ట్ కెమెరాని ఫేస్ చేస్తూ ఒక ఛానల్కి ఇస్తున్న ఇంటర్వ్యూ ఓకే నాకు సుమన్ టీవీ అంటే చిన్నదేం కాదు సో చాలా పెద్ద నెట్వర్క్ సో మీరు అది చూసి నన్ను పిలవడం నాకు కూడా చాలా హ్యాపీగా ఉంది సో ఎలా అనిపించింది రీసెంట్ గా మీకు సంబంధించిన మీ సక్సెస్ స్టోరీకి సంబంధించి ఒక ప్రముఖ తెలుగు దినపత్రికకి సంబంధించిన వార పత్రికలో ఆర్టికల్ వచ్చిన వెంటనే సో మీరు ఏ విధంగా అసలు రెస్పాండ్ అయ్యారు ఏ విధంగా ఫీల్ అయ్యారు ఆర్టికల్ చూసి సో అది నాకు నేను ఊర్లో ఉన్నప్పుడు యాక్చువల్లీ ఇంట్లో ఇండియాలోనే ఉన్నప్పుడు సడన్ గా ఒక కాల్ వచ్చింది ఈనాడు విలేకర్ అని చెప్పారు మీ గురించి ఒక చిన్న న్యూస్ రాయాలి ఇట్లా మీ మీ జాయింట్ అబాఫ్ డాట్ కామ్ గురించి అని చెప్పారు సో ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఇంటర్వ్యూ చేశారు అసలు ఎందుకు మీరు తెలుగులో టీచ్ చేస్తున్నారు ఐటీ అంటే ఇంగ్లీష్ కదా ఇంగ్లీష్ వద్దని మీరు ఎందుకులో తెలుగులో టీచ్ చేస్తున్నారు ఐటీని తెలుగులో నేర్చుకోవడం పాసిబులేనా ఇట్లా అంతా కొన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగారు అసలు మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది ఫస్ట్ కంపెనీ ఎక్కడ ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నారు ఫ్యూచర్ లో ఏం చేయబోతున్నారు ఇలా అంతా అది వాళ్ళు ఒక ఐదు పది నిమిషాల్లో అనుకున్న ఇంటర్వ్యూ అది ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ దాటిపోయి ఇద్దరు కాల్ చేశారు యాక్చువల్లీ ఆల్మోస్ట్ వన్ అవర్ పైన జరిగింది ఇంటర్వ్యూ సో నేనేమనుకున్నా అంటే అది ఇంకెక్కడైనా హైదరాబాద్ సిటీ ఎడిషన్ లో కానీ ఏదో ఒక మూల ఒక నాలుగు లైన్ లో వస్తాయేమో అనుకున్నా సో ఇంకా నేను దాని గురించి మర్చిపోయాను సడన్ గా ఒకరోజు మా కజిన్ బ్రదర్ మెసేజ్ చేశాడు ఇట్లా ఈనాడులో థర్డ్ పేజీలో మీ గురించి ఇట్లా వచ్చింది అని సడన్ గా మెసేజ్ చేస్తారు అది నాకే షాకింగ్ అనిపించింది అంటే ఈనాడు మ్యాగజైన్ అనేది సండే మ్యాగజైన్ ప్రతి ఒక్కరు చదువుతారు న్యూస్ పేపర్ చదివినా చదవకపోయినా మనకు ఒక చిన్నప్పటి నుంచి ఒక ఎమోషన్ అనమాట సండే బుక్స్ చదవడం అనేది సో అట్లా అందరూ లైక్ యుఎస్ యూకేలో మా ఊరు నుంచి వెళ్ళి అక్కడ సెటిల్ అయిన వాళ్ళు అందరూ సో ఇంకా ఊర్లో అంతా శివా ఎవరు శివా ఎవరు అనేది జరిగింది జనరల్ గా నేను ఊర్లో ఏం పెద్దగా ఎవరికి తెలియదు సో అట్లా ఇంకా శివా ఎవరు శివా ఎవరు అనేది పెద్ద స్ప్రెడ్ అయిపోయింది న్యూస్ స్ప్రెడ్ అయిపోయింది ఇట్లా హైదరాబాద్ లో మంచి పొజిషన్ లో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు యుఎస్ లో సెటిల్ అయిన వాళ్ళు వాళ్ళ వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి ఇట్లా మన ఊరు అబ్బాయి కలువాయ్ అని వచ్చింది ఎవరు అంతా ఎంక్వైరీ చేస్తూ అలా అలా అది నాకే చాలా ఆశ్చర్యం వేసింది అండ్ నేను దాన్ని రిసీవ్ చేసుకోలేనంత సంతోషం అవుతుంది ఆ రోజు అయితే అదే విధంగా ఇంట్లో వాళ్ళు ఏ విధంగా సంతోషం వ్యక్తపరిచారు అంటే మీ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యులు గానే ఉండి తర్వాత భార్య తరపు బంధువులు గానే ఉండి సో వీళ్ళంతా ఏ విధంగా సంతోషం వాళ్ళు చాలా హ్యాపీ ఇంకా నేను మా వైఫ్ వాళ్ళ అపార్ట్మెంట్ ఒకటి ఉంటుంది గూడూరులో అక్కడ వెళ్ళిన ఇక్కడ పడిన తర్వాత పేపర్ లో ఆ అపార్ట్మెంట్ లో ఎంటర్ అవుతూనే వాచ్ మ్యాన్ పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి సార్ సార్ మీ గురించి ఇట్లా దీంట్లో వచ్చింది నేను మా వైఫ్ కొట్టుకున్నాము సార్ అయినా నేను కాదు ఆయన ఎందుకు వస్తాను కొట్టుకున్నాము అని ఆయన ఆ బుక్ అంతా దాచిపెట్టుకున్నాడు దాచిపెట్టుకొని నాకు ఇచ్చాడు సార్ మీరే మీకోసం తీసిపెట్టాను మీరే తీసుకోండి ఇది అని అలా సో అది చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది అంటే ఇంకా ఇంకా మదర్ కానీ మా మదర్ అట్లా బయటకు వెళ్ళింది ఒకసారి అంగట్లో ఏదో సరుకులు కావాలంటే వాళ్ళు ఇట్లా అమ్మ మీ అబ్బాయి గురించి పేపర్లో వచ్చింది చూసావా నీకు ఎట్లా ఉందంటే నువ్వేమి ఎక్కడా చెప్పట్లేదు అంటే చాలా ఆనందంగా ఉంది ఎట్లా ఎందుకు ఎట్లా చెప్పుకుంటాము వాడు కొంచెం మంచి పొజిషన్లోకి వెళ్తే అదే మాకు చాలు సో అని వాళ్ళు పిలిచి చెప్పారు ఇట్లా మీ అబ్బాయి గురించి పేపర్లో పడింది చూడండి అని సో అలా అందరూ చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యారు సో మొత్తానికి నెల్లూరు జిల్లా కలువాయి మండలంలో ప్రారంభమైన మెట్టుకూరు శివకుమార్ రెడ్డి జీవిత ప్రస్థానం ఇవాళ సింగపూర్లో ఒక ఐటీ ఐటీ కంపెనీని స్థాపించి కొన
సో పేరులో రెడ్డీ ఉంది కానీ అందరూ ఏమనుకుంటారు అంటే రెడ్డీస్ అంటే చాలా బాగా ఉన్నవాళ్ళు అనుకుంటారు ఎస్పెషల్లీ నెల్లూరు అంటే మంచి భూములు ఉంటాయి చాలా కోట్లు పలుకుతాయి అనుకుంటారు కానీ కలువాయి అనేది ఒక మారుమూల కొండల్లో ఉండే ఒక ఊరు అనమాట దాని గురించి ఎవరికి తెలియదు ల్యాండ్ వాల్యూస్ కూడా చాలా తక్కువ ఉంటాయి మా నాన్న అమ్మ ఇద్దరు సన్నకార రైతులే పొద్దున్న ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేస్తారు నైట్ పడుకునేసరికి నైన్ అవుతుంది ఇంకా ఉండే మూడు ఎకరాల పొలం ఉంది కానీ ఆ మూడు ఎకరాల్లో ఇన్వెస్ట్ చేసుకునే అంత డబ్బులు లేక ఎప్పుడు కూడా ఒక హాఫ్ ఎకర్ అట్లా వ్యవసాయం చేసుకుంటూ మిగతా రెండు ఎకరాలు అట్లా కౌలుకి ఇచ్చేవాళ్ళము సో ఆబ్వియస్లీ వ్యవసాయం అంటే నష్టమే కాబట్టి వాళ్ళకు కూడా కౌలు మాకేం కౌలు వచ్చేది కాదు ఎందుకు వాళ్ళు నష్టపోతారు వాళ్ళు నష్టపోయినప్పుడు ఇంకా మనకేం కౌలు ఇస్తారు సో అలా అమ్మ నాన్న ఇద్దరు వ్యవసాయమే సో మదర్ ఫాదర్ పొద్దున ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేస్తారు ఇంకా మాకు కొంచెం గేదెలు అవి ఉంటాయి వాటిని చూసుకుంటూ మా అమ్మ అమ్మ మమ్మీ అయితే పొద్దున్నే నాలుగు లేసి పాలు తీసుకురావడం నేను అవి చిన్నప్పుడు ప్రతి ఇంటింటికి తిరిగి నేను అవి ఇచ్చేవాడిని సో తర్వాత ఆ గేదెలను అట్లా పొలాల్లోకి తోలొచ్చేవాడిని తర్వాత మా అమ్మ ఇంకా వంట చేయాలి పొద్దున్నే మధ్యాహ్నానికి పొద్దున్న అంటే ఇంకా అప్పుడు మనకి తర్వాత మధ్యాహ్నం మళ్ళీ పొలంకి వెళ్ళిపోతుంది మా అమ్మ పొద్దున్న నుంచి వెళ్ళి మధ్యాహ్నం వస్తుంది మళ్ళీ మధ్యాహ్నం వంట చేస్తుంది వంట చేసి తినేసిన తర్వాత మళ్ళీ సాయంత్రానికి గేదెలు వస్తాయి మళ్ళీ వాటికి గేట్ కోసం రావడం మళ్ళీ పాలు తీయడం మళ్ళీ సో మళ్ళీ రాత్రికి వంట చేయడము మళ్ళీ వాటిని కట్టేసుకొని ఇంకా అవన్నీ ఆ పనులన్నీ చాలా ఉంటాయి ఆల్మోస్ట్ ఇంకా పడుకునేసరికి నైన్ అవుతుంది సో ఫాదర్ అండ్ మదర్ కి పొద్దున ఫోర్ ఓ క్లాక్ నుంచి నైన్ ఓ క్లాక్ వరకు పని 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 అంతే సో వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే మనకి మూడు పూట్లా కొంచెం ఫుడ్ పెట్టామా మనల్ని బడికి పంపించగలిగామా సో అది వాళ్ళ గోల్ సో అలాంటి ఫ్యామిలీ మనది ఇంకా చాలా మంది ఇలానే ఉండింటారు పల్లెల్లో సో దాన్ని వాళ్ళ ఉద్దేశం ఏంటంటే పిల్లలు ఎప్పటికైనా చదువుకొని మనం పడిన కష్టాలు పడకూడదు ఒక మంచి స్థాయికి వెళ్ళాలి అనేది వాళ్ళ ఉద్దేశం సో అలా సాధించగలిగాను అనే ఒక చిన్న ఆనందం ఉంటుంది ఎప్పటికైనా సో ఏంటి అసలు అంటే స్కూల్ విషయానికి వస్తే స్కూల్ డేస్ లో శివ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా ఉండేది ఏంటి అసలు ఎలా చదివేవాడు ఏంటి అది అన్న మా అమ్మకు ఉండే ఒకే ఒక్క గోల్ ఏంటంటే ఖచ్చితంగా స్కూల్కి వెళ్ళాలి నేను ఒకవేళ నాకు జ్వరం వచ్చినా కానీ మా అమ్మ ఒప్పుకునే కాదు ఖచ్చితంగా నువ్వు స్కూల్కి వెళ్లాల్సిందే అందరు ఏంటంటే కొంతమంది చుట్టుపక్కల ఉండే పిల్లలు కొంచెం మారం చేస్తుంటారు ఎదిరిస్తుంటారు నేను నాకు వాళ్ళని చూసి నేను కూడా నేను కూడా స్కూల్కి వెళ్ళని పోమా నాకు నచ్చట్లేదు అని అన అని అనిపిస్తుంది సో అలా అన్నప్పుడు మా అమ్మ స్ట్రైట్గా కొరి కట్టి తీసుకొని వచ్చి ఇక్కడ పెట్టేస్తుంది ఎందుకు పోను స్కూల్కి సో ఆమె చదువుకోకపోయినా చదువుకుంటేనే పిల్లలు బాగుపడతారు మంచి ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వాలి మనకి ఉన్నా లేకపోయినా మనం తిన్నా తినకపోయినా అది మా అమ్మకే మా నాన్నకు కూడా మళ్ళీ అంత అవగాహన లేదు మా అమ్మకే చదువుకుంటేనే పిల్లలు బాగుపడతారు అనేది ఒక అవగాహన ఉంది సో చుట్టుపక్కల పిల్లలు వాళ్ళ అమ్మ నాన్న ఎదిరిస్తున్నప్పుడు నాకు కూడా ఆ వయసులో నేను కూడా ఎదిరించి స్కూల్కి వెళ్లకుండా ఉండాలి అని అనిపించేది అలా అన్నప్పుడు ఎప్పుడు ఇట్లా బై మిస్టేక్ అన్నానంటే ఇంకా జస్ట్ కొరియర్ కట్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టేస్తుంది వెళ్తావా ఇక్కడ పెట్టమంటావా సో అట్లా కొంచెం మంచిగా చెప్పు ఇట్లా బెదిరించు ఎడ్డ ఒకట్ల స్కూల్కి పంపించాలని అలా చేసింది సో ప్రతిరోజు స్కూల్కి వెళ్ళడం అక్కడ అంటే స్కూల్ టైంలోనే కొంచెం మంచిగానే పర్ఫామ్ చేసేవాడిని మనకి ఇంకా గవర్నమెంట్ స్కూల్లు అట్లా అంతా చదివాను టెన్త్ క్లాస్ వరకు ఊరు దాటలేదు సో టెన్త్ వరకు ఊరే ప్రపంచం ఊర్లో కూడా ఇంకా అంతే మన పెద్ద దూరం ఏమి లేదు స్కూలు ఇల్లు అంతే మా వీధి స్కూలు ఇల్లు ఇంక కొంచెం దూరం వెళ్ళినా కూడా నేను ఏదో వేరే ఊరికి వెళ్ళాలని అనిపించే అంత ఉండేది అంటే నైంటీస్ లో అంతే కదన్న మనకి అంతవరకు మన ప్రపంచం చాలా చిన్నది బడికి వెళ్ళి రావడం అంతే మనకు పొలం పనులకు వెళ్ళడం అంతే ఇంకా పొలం పనులకు వెళ్ళేవాడిని పొద్దున్నే ఫోర్ ఓ క్లాక్ అలా ఏంటంటే ఇంకా స్కూ స్కూల్ సెవెన్ అట్లా ఉంటుంది కదా సెవెన్ ఎయిట్ ఆ టైంలో ఉంటుంది ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేపుతారు ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేసి సంపంగి పూలు అనేస్తాం అవేంటంటే ఫైవ్ సిక్స్ ఫైవ్ థర్టీ కల్లా కోసేసి మనం నెల్లూరుకి బస్ లో పెట్టేసేయాలి ఓకే మార్కెట్ పంపించాలి మార్కెట్ లో అది ఇంకా చలికాలం అయినా కూడా పొద్దున్న ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేయాలి లేసి పొలంకి వెళ్ళాలి ఒక పక్క మంచు అంతా కురిసి కారుతూ ఉంటుంది వణుకుతూ ఉంటుంది కానీ ఖచ్చితంగా ఫైవ్ థర్టీకి బస్ లో పెట్టాలి సో మా అంతే ఫస్ట్ బస్ పెట్టాలి సో అలా పెడితేనే మనకి ఇంకా అదే మన జీవనాధారం అంతే సో అలా వెళ్ళి పూలు కోసేసి వెంటనే వచ్చేసి ఫైవ్ థర్టీకి అట్లా బస్ లో పెట్టేసి ఇంకా మళ్ళీ స్కూల్కి వెళ్ళాలి అట్లా ఇంకా
స్కూల్ ఎడ్యుకేషన్ బాల్యం అంతా కూడా పూర్తిగా కలువాయి మండల కేంద్రంలో అయింది పూర్తిగా కలువాయి మండల కేంద్రం అని పెద్ద పేరు కానీ చిన్న పల్లెటూరే చిన్న ఊరే అంటే ఎందుకంటే నెల్లూరు నుంచి చాలా డిస్టెన్స్ దూరం ఎక్కువ రిమోట్ లో కొండల మధ్యలో కొండల మధ్య ఉంటుంది సో మరి అంటే మార్కుల విషయానికి వస్తే మరి శివ స్కూల్లో ఏ విధంగా చదివేవాడు ఏంటి అసలు అతని యొక్క ఉత్తీర్ణత ఎలా ఉండేది మోస్ట్లీ మా క్లాస్ లో ఫస్ట్ ఉండేవాన్న సెవెంత్ క్లాస్ లో అప్పట్లో పబ్లిక్ ఫైవ్ ట్వంటీ నైన్ అలా వచ్చాయి మండలంలో సెకండ్ ర్యాంక్ టెన్త్ క్లాస్ లో ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ అలా వచ్చాయి సో నాకేంటంటే సార్ వాళ్ళు చెప్పేది ఒక రకంగా అయితే నేను దాన్ని ఒక పది పదిహేను సార్లు చదువుతాను టెక్స్ట్ బుక్ లో అయినా కూడా మొత్తం నా టెక్స్ట్ బుక్ అంతా అండర్ లైన్స్ ఉంటాయి మొత్తం గీత గీతలు వేసేసి ఉంటాను అంటే నేను చదివే ప్రతిసారి అండర్లైన్ చేస్తాను అది ఒక ఒకసారి చదువుతున్నప్పుడు కొంచెం అర్థం అవుతుంది ఇంకొకసారి చదువుతున్నప్పుడు ఇంకొంచెం ఎక్కువ అర్థం అవుతుంది అట్లా చదివే కొద్దీ నాకు ఎక్కువ అర్థం అవుతుంటుంది అనమాట సో అలా చదువుతున్నప్పుడు ఆ సైంటిఫిక్ గా ఫిజిక్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మనకు సో అవంటే నాకు చాలా హెవీ ఇంట్రెస్ట్ అనమాట కానీ మనం ఏదైనా ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేయాలన్నా మనకు రిసోర్సెస్ ఏమి ఉండవు అప్పట్లో అసలు కనీసం చూసి కూడా ఉండము ఆ వెర్నియర్ కాలిపర్స్ అని స్క్రూ గేజ్ అని అండ్ ఇంకా రకరకాల ఎక్స్పెరిమెంట్స్ అన్ని ఉండేటివి అవి ఎలా చేయాలో ఏంటో అనేది చేయలేకపోతున్నా కాబట్టి అదే అదే చదివి ఊహించుకునేవాడిని కొన్నిసార్లు ఏంటంటే నీళ్ళల్లో సాల్ట్ వేసి ఆ సాల్ట్ ని పొయ్యి మీద పెట్టేసి చిన్న పొయ్యి మీద నేను సాల్ట్ తయారు చేశాను అంటే వాటిని ఎక్స్పెరిమెంట్ చిన్న కింద చిన్న మంట పెట్టి నీటి ఆవిరి పైకి పోతుంది నీటి ఆవిరి వెళ్ళిపోయింది కాబట్టి సాల్ట్ మిగిలిపోతుంది నేను సాల్ట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేశాను అనే నాలో నేనే ఒక ఫీల్ అయ్యేవాడిని నేనేదో పెద్ద సైంటిస్ట్ లాగా నేనే అని ఫీల్ అయ్యేవాడిని ఏదైనా చిన్న బ్యాటరీస్ ఉంటుంది కదా ఆ బ్యాటరీస్ వైర్ పెట్టి బల్ బెలిగించడము నేనేదో ఎలక్ట్రిసిటీ కనుక్కున్నట్లు అంతా ఫీల్ అయ్యేవాడిని సో ఆ తపన ఉండేది చిన్నప్పటి నుంచి చిన్ననాటి నుంచి స్కూల్ ఏజ్ నుంచి ఏదో ఒకటి కొత్తగా కనిపెట్టాలన్న జిజ్ఞాస అప్పటి నుంచి మొదలైంది అయితే అంటే కనిపెట్టే అంత రేంజ్ లేదు ఉన్న వాటిని అర్థం చేసుకోవాలి ఎక్స్పెరిమెంట్ ఏదో ఒకటి చేయాలి అల్టిమేట్ గా మీరు చెప్పింది కరెక్టే సో ఏదో ఒక ప్రోడక్ట్ ని ఇన్వెంట్ చేయాలి అనేది నాకు ఒక డ్రీమ్ నాకు లైఫ్ టైమ్ డ్రీమ్ అనుకోవచ్చు సో ఈ ఈ ఫిజిక్స్ ఇవంటే నాకు చాలా ఎక్కువ ఇష్టం ఎలక్ట్రానిక్స్ అన్నా కూడా చాలా ఎక్కువ ఇష్టము కానీ అన్ఫార్చునేట్లీ మనకు అప్పట్లో రిసోర్సెస్ లేవు కాబట్టి ఇంకా ఆ బుక్ లో ఉండే నాలెడ్జ్ తోనే సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది సో స్కూల్ డేస్ లో అంటే మ్యాథమెటిక్స్ లో వందకి వంద వచ్చేవని కూడా నేను కొంతమంది మీ ఊరి అంటే మీ ఊర్లో ఉన్న కొంతమంది వరకు నేను తెలుసుకున్నాను ఏంటి మ్యాథమెటిక్స్ లో మీ ఏంటి మీ ఇంట్రెస్ట్ ఏంటి అసలు ఎందుకో తెలీదు మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఇంకా అది మనకు ఫైనల్ గా ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ అని చూపించాలి సో ఏదో ఒకటి రాసేసి అట్లా రావడం నచ్చేది కాదు ఖచ్చితంగా ఆ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయాలని అనిపించేది నాకు సో ఇంకా మా స్కూల్ ఏంటంటే పెద్ద సార్ వాళ్ళు కూడా ఉండేవాళ్ళు కాదు సో అన్నిటికి కలిపి తెలుగు సోషల్ ఇట్లా మూడు నాలుగు సబ్జెక్ట్స్ కలిపి ఒకరే ఉండేవాళ్ళు ఇంకా టెన్త్ క్లాస్ లో వచ్చేసరికి అసలు సార్ కూడా లేడు అనమాట మ్యాథమెటిక్స్ చెప్పే సార్ కూడా లేడు ఏదో ఎమర్జెన్సీ వచ్చేసి వెళ్ళిపోయారు ఇంకా వాళ్ళని రీప్లేస్ చే చేయలేకపోయారు అప్పట్లో ఈ మా బడి పాఠశాల అండ్ ఆంధ్రజ్యోతిలో స్టడీ ఈనాడులో ప్రతిభ ఇవన్నీ వచ్చేటివి ఇంకా మనకి ఎలాగో రిసోర్స్ లేరు చెప్పే వాళ్ళు లేరు ఇంకా ఆ బుక్స్ అన్ని ఆ పేపర్ కూడా మనకి వేయించుకునేంత లేదు అప్పుడు ఇంకా బస్ స్టాండ్ లోకి వెళ్ళి కొన్ని కొన్ని షాప్స్ లో ఆ పేపర్ లో ప్రతిభ స్టడీ ఇవన్నీ కట్ చేసుకొని ఇంకా మా బడి పాఠశాల బుక్స్ అవి ఎక్కడైనా ఉంటే అవి గ్యాదర్ చేసుకొని అంటే మనకి ఇంకా తెలియదు కదా మనకు సార్ లేడు ఈ మ్యాథమెటిక్ ప్రాబ్లం ఎలా సాల్వ్ చేయాలని దాంట్లో వాళ్ళు కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్పి పేపర్ కటింగ్స్ తీసుకొని చేసుకోవడము ఇంకెక్కడైనా కొన్ని రకరకాల ఇంటర్మీడియట్ బుక్స్ కొన్ని ఏదో ఒకటి ఉండేది అది కొంచెం డీటెయిల్ గా ఉండేది అనమాట వాటిని చూసి అంటే సార్ ఉన్నా లేకపోయినా మనంతటి మనం ఎలా నేర్చుకోవాలి అనేది అలవాటు చేసుకున్నప్పుడు సో దాంతో కొంచెం మ్యాథమెటిక్స్ పైన ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది మ్యాథమెటిక్స్ లో హండ్రెడ్ అట్లా వచ్చాయి సైన్స్ లో నైంటీ ఫైవ్ వచ్చింది సోషల్ లో నైంటీ సెవెన్ అలా వచ్చాయి ఇంకా ఇంగ్లీష్ హిందీలో పెద్ద మార్క్స్ రాలేదు యాక్చువల్లీ అది ఎందుకు నాకు కూడా ఎస్ఎస్సిలో ఎన్ని మార్కులు వచ్చాయి ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ అలా వచ్చాయి ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ వచ్చాయి సో మరి ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ వచ్చాక ఏంట అంటే అక్కడి నుంచి నువ్వు తీసుకున్న డెసిషన్ ఏంటంటే నాకు ఐదు వందల ముప్పై వచ్చాయి కదా అంటే ఇంత చిన్న ఊర్లో ఉండి ఒక చిన్న స్కూల్లో చదువుకున్న నాకు ఐదు వందల ముప్పై వ
కానీ ఆబ్వియస్లీ మనమేం పెద్ద కా ఇది కాదు అని తెలుస్తుంది బై మార్క్స్ కంపేర్ చేసుకుంటే కానీ అప్పుడు ఉండే నా యొక్క నాలెడ్జ్కి మా ఫ్యామిలీలో ఎవరు చదువుకున్న వాళ్ళు కానీ ఏం లేరు నేను అప్పటి వరకు ఏమనుకునేవాడిని అంటే అసలు ఇంజనీరింగ్ అనేది ఉంటుంది అనేది కూడా నాకు తెలియదు ఎంసెట్ ఏ ట్రిపుల్ ఉంటుందని కూడా మాకు తెలియదు మనం ఏమైతే మన ఊర్లో ఇంటర్ ఇంటర్మీడియట్ కాలేజ్ ఉంది అక్కడ చదివిన తర్వాత బీఈడి చేసుకొని డిఎస్సి రాసుకొని టీచర్ అవ్వాలి ఇంక అంతే కదా అని అనుకునేవాడిని నేను సో అది నాకు తెలియదు మా బావ గారు మా అన్న వాళ్ళిద్దరు నన్ను నారాయణ కాలేజ్లో జాయిన్ చేయించాలని వాళ్ళు అడ్మిషన్ తీసుకున్నారు ఇంటర్మీడియట్ నారాయణలో కానీ నాకు తెలియదు ఎంసెట్ అంటే ఏంటో తెలియదు ఏటర్ అంటే ఏంటో లేదు సరే వాళ్ళు చెప్పారు మనం జాయిన్ అవుతున్నాం అంతే అంతకు మించి ఇంకా మనకి పెద్ద అవగాహన లేదు ఏమీ లేదు ఇంజనీరింగ్ అంటే ఏంటో తెలియదు సైంటిస్ట్ అనే పేరు మాత్రం వినేవాడిని సైంటిస్ట్లకి దానికి ఏం సపరేట్ ఎడ్యుకేషన్ లేదు వాళ్ళంతటి వాళ్ళు ఏదో ఒకటి కనిపెడతారు కదా అని అనుకునేవాడిని అంతే ఇంటర్మీడియట్ ఎక్కడ చదివారు నెల్లూరు నారాయణ అన్న నెల్లూరు నారాయణ ఓకే సో మరి అంటే ఇంటర్ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా అనిపి ఎందుకంటే ఒకటవ తరగతి నుంచి పదవ తరగతి వరకు మీరు కలవాయిలో ఉన్నారు ఒక్కసారిగా అక్కడి నుంచి మీరు టౌన్ లోకి వచ్చేసారు కదా సో మరి ఆ ఇంటర్మీడియట్ రెండు సంవత్సరాలు ఎలా గడిచింది నెల్లూరులో అదే కొత్త వాతావరణంలోకి వచ్చేసి ఖచ్చితంగా అంటే ఒక్క సిటీకి ఎప్పుడు ఎంటర్ కూడా కానీ అబ్బాయిని తీసుకెళ్ళి సిటీ అక్కడ వేసేసి అక్కడ ఐదు వందల మంది ఆరు వందల మంది స్టూడెంట్స్ పిల్లలు వాళ్ళంతా సిటీస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు వాళ్ళకి తెలుసు అసలు ఎంసెట్ ఏంటి ఏ ట్రిపుల్ ఏంటి నారాయణ రత్నం గురించి అన్నీ తెలుసు మనకేం తెలియదు వెళ్ళి అక్కడ కూర్చున్నాం లైక్ ఫస్ట్ టైం అది అంత మందిలో ఎప్పుడు మనం తిరిగిన వాళ్ళం కూడా కాదు సో అంతా ఊర్లోనే కాబట్టి ఇంకా వాళ్ళందరూ ఏంటంటే ఒకరిని అడిగితే మార్క్స్ ఫైవ్ సిక్స్టీ ఎయిట్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ అట్లా వరకు చెప్పేవాళ్ళు సో అప్పుడు ఉండే ఒపీనియన్ ఏంటంటే ఎవరికైతే టెన్త్ లో ఎక్కువ మార్క్స్ వస్తాయో వాళ్ళే ఇంటెలిజెంట్ అని సో వాళ్ళు కూడా సెక్షన్స్ అలానే చేస్తారు ఫైవ్ ఫిఫ్టీ పైన వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఒక సెక్షన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ నుంచి ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ వచ్చిన వాళ్ళందరినీ ఒక సెక్షన్ ఇట్లా సెక్షన్స్ చేశారనమాట సో ఇలా సెక్షన్స్ చేస్తే నేను ఫైవ్ ట్వంటీ పైన ఉండే వాళ్ళందరూ ఒక సెక్షన్ అని చెప్పి నన్ను ఒక సెక్షన్లో కూర్చోబెట్టారు ఫస్ట్ సెక్షన్లో ఇంకా దాంట్లో ఉండే వాళ్ళందరూ ఐఐటి చలపతి అని రావని ఒక బుక్ ఉంటుంది ఇంత ఇంతది ఫిజిక్స్ అది తీసుకొని వచ్చేసి ఫస్ట్ రోజు నుంచి ఏదేదో ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేయడము ఎంసెట్ ప్రాబ్లమ్స్ సార్ దగ్గరికి వెళ్ళి డౌట్లు అడగడం ఇదేంద్ర వీళ్ళు ఇట్లున్నారు నాకు అసలు ఏమీ తెలియదు ఆ ప్రాబ్లం ఏంటి అసలు ఈ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి ఎంసెట్ ఏంటి ఏ ట్రిపుల్ ఏంటి ఐఐటి ఏంటి ఇదేంటి తెలియట్లేదే అని చాలా కొంచెం ఎక్కువ అంటే ఒక ఫంక్ అయిపోయాను ఆల్మోస్ట్ వన్ ఇయర్ పట్టింది అసలు ఎంసెట్ ఏంటో ఏ ట్రిపుల్ ఏంటో తెలుసుకోవడానికి కానీ స్టిల్ చదవడం అయితే చదువుతున్నా మార్క్స్ అయితే వస్తున్నాయి కానీ ఏం చదువుతున్నాను ఎందుకు చదువుతున్నాను అర్థమయ్యేది కాదు సో అది అలా గడిచిపోయింది ఇంకా ఎంసెట్ సెకండ్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్లో ఇంకా నా లైఫ్లో నేను చదివింది అంటే అది టెన్త్ వరకే అన్న తర్వాత ఇంటర్మీడియట్లో ఇంకా వీళ్ళందరి మధ్యలో నాకు నేనే ఆ ఫీల్ వచ్చేసింది అంటే మనం ఏమి పెద్ద రాదు మనకి మనం ఏం చదవలేమనే ఫీల్ వచ్చింది కానీ స్టిల్ మనసులో ఎక్కడో ఉంటుంది కదా చదివే అది సో దాంతో ఎంసెట్లో ఒక త్రీ థౌజండ్ ర్యాంక్ అలా వచ్చింది విఐటిలో థౌజండ్ ర్యాంక్ అలా వచ్చింది థౌజండ్ లోపు వచ్చింది కానీ విఐటిలో చేరాలంటే అప్పట్లో చాలా లక్షల ఫీజు కట్టాలి కదా సో అది మనకు వద్దులే అని చెప్పేసి నేను ఎంసెట్ ర్యాంక్తోనే కర్నూలు పుల్లారెడ్డి కాలేజ్లో జాయిన్ అయిపోయాను ఇంజనీరింగ్ సో మరి అంటే ఇంజనీరింగ్ ఎలా అంటే అక్కడ ఎడ్యుకేషన్ ఎలా నడిచింది సో ఇది ఇంకొక కొత్త లెవెల్ సో ఊరు నుంచి టెన్త్ ఇంటర్మీడియట్ కంటే ఫస్ట్ టైం ఊరు దాటడం ఇంటర్మీడియట్ అయిపోయాక ఫస్ట్ టైం జిల్లా దాటడం జిల్లా ఎప్పుడైనా దాటింటే తిరుపతికి వెళ్ళింటాం అంతే తప్ప వేరే సార్ జిల్లా అనేది దాటలేదు ఎప్పుడు అది కూడా కర్నూలు అంటే ఇంకా రాయలసీమ ఫ్యాక్షన్ అని అదొకటి సినిమాలో అంతే నిజంగా అలా ఏమి ఉండదు ఇంకా నేను మా సార్ని అడిగాను సార్ ఇట్లా ఎంసెట్ లో ఇంత ర్యాంక్ వచ్చింది ఏం తీసుకోవాలన్నాను సో నాకు ఇంజనీరింగ్ అంటే తెలియదు అసలు కంప్యూటర్స్ అంటే ఏంటి కంప్యూటర్ టచ్ కూడా చేసిన లేదు అప్పటి వరకు ఇంటర్మీడియట్ వరకు కూడా సో అప్పుడు సార్ వచ్చేసి ఈసీ తీసుకో అన్నారు నెల్లూరులో ఒకసారి సరే అని చెప్పి నేను కౌన్సిల్ కౌన్సిలింగ్లోకి వెళ్ళాను అక్కడ వెంకటేశ్వర యూనివర్సిటీ ఎస్వీ యూనివర్సిటీలో మెకానికల్ ఫ్రీ సీట్ ఉందమ్మా తీసుకో అన్నారు సార్ వద్దు నాకు మా సార్ ఈసీఏ తీసుకోమన్నారు అని చెప్పాను వాళ్ళు చాలా కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేశారు ఎందుకంటే అది ఫ్రీ సీటు ఇక్కడ ముప్పై వేల రూపాయలు ఫీజు కట్టాలి పర్ ఇయర్ లేదు మా సార్ నాకు పుల్లారెడ్డి కాలేజీ తీసుకోమన్నారు ఈసీ తీసుకోమన్నారు అని చెప్పి అక్కడ జాయిన్ అయ్యాను ఇంకా నేను మా బ్ర
సో అట్లా పంపించాడు ఇంక నేను కా ఇంక నాకు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో తెలియదు మా బ్రదర్కి మా బావగారికి కూడా ఏం తెలియదు ఇంకా బయట అట్లానే కూర్చోన్నా కాలేజ్ బయట ఏం చేయాలో అర్థం కాక సో అప్పుడే మా ఫ్రెండ్ ఇంటర్మీడియట్ ఫ్రెండ్ బస్లో వెళ్తూ గట్టిగా హాయ్ శివ అన్నాడు సో ఇంకా అబ్బాయి తిగాడు నన్ను చూసి నేను ఒక రూమ్ తీసుకున్నాను మన ఇద్దరం ఆ రూమ్లో ఉందామని చెప్పేసి నేను ఆ అబ్బాయి పులివెందుల అబ్బాయి ఇద్దరం కలిసి అక్కడ ఉన్నాం ఇంకా ఇంకా అలా స్టార్ట్ అయింది ఇంజనీరింగ్ ఇంకా అది మరీ అంటే రాయలసీమ వాళ్ళు మాట్లాడే విధానం కొంచెం స్పీడ్ ఉంటుంది కొంచెం ర్యాష్ ఉంటుంది ఇంకా నాకు అక్కడ ఎవరు తెలియదు ఒక్కరు కూడా తెలియదు ఆ కాలేజ్లో సో అప్పుడు కూడా ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా ఏంటంటే ఒక టూ త్రీ మంత్స్ కొంచెం ఇబ్బందిగానే ఉండేది ఇంకా సిటీ పిల్లలు కదా వాళ్ళు కొంచెం స్పీడ్ ఉంటారు సో మనం కొంచెం స్లో ఉంటాము ఒక టూ మంత్స్ దాటిన తర్వాత కొంతమంది ఫ్రెండ్స్ పరిచయం అయ్యారు సో స్టిల్ ఇంటర్వర్ట్గానే ఉండేవాడిని అంటే ఎక్కువ మందిలో కలవలేకపోయేవాడిని అంటే మనం మేమీ అంటే ఉన్న ఫ్రెండ్స్ వరకు లిమిటెడ్ అంతే అలా ఉండేది అన్న అక్కడ ఫస్ట్ ఇయర్ అంతా అలా జరిగింది ఇంకా ఇంకా బీటెక్ వెళ్ళాక ఇంకా పర్సంటేజ్ అయితే మరీ దారుణంగా పడిపోయింది అంటే అప్పటి వరకు బాగానే ఉంది అంటే ఇంటర్లో కూడా నైన్ సిక్స్టీ ఎయిట్ మార్క్స్ వచ్చాయి ఎంసెట్ ర్యాంక్ కూడా బాగానే వచ్చింది ఇదే ప్రజెంట్ ఉండే ప్రాబ్లం కూడా ఇంటర్మీడియట్ వరకు పిల్లల్ని ఒక రెస్ట్రిక్టెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్ లో పెట్టి భయంకరంగా చదివిచ్చేస్తాము ఐఐటి అని ఎంసెట్ అని ఆ ర్యాంక్లు అని ఈ ర్యాంకులు అని మార్క్స్ అని చెప్పేసి వన్స్ బీటెక్ లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఇంకా వాళ్ళని వదిలేస్తాము సో అలాంటి వాళ్ళు కూడా ఏమనుకుంటారంటే ఫస్ట్ టైం సిటీకి వచ్చాము మనకు ఒక ఫ్రీడమ్ దొరికింది అని అనుకుంటూ చదువుని పూర్తిగా నెగ్లెక్ట్ చేసేసి ఇంజనీరింగ్ లో నాకు పర్సంటేజ్ సిక్స్టీ ఎయిటే సో ఇప్పటికి నేను ఆ క్వశ్చన్ ఫేస్ చేస్తుంటా టెన్త్ లో ఫైవ్ థర్టీ ఎయిట్ నైంటీ పర్సెంటేజ్ ఇంటర్మీడియట్ లో నైన్టీ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ మీకెందుకు ఇంటర్ బీటెక్ లో సిక్స్టీ ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ ఉంది అని నేను ఏ జాబ్కి వెళ్ళినా కూడా హెచ్ఆర్ అడిగే క్వశ్చన్ అది అవును సో ఎందుకు ఇలా జరిగింది అంటే ఫ్రాంక్ అదే చెప్తాను సార్ ఇంటర్మీడియట్ వరకు రెస్ట్రిక్టెడ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో చదువుకోవాలి అనే దాంట్లో పెరిగాను బీటెక్ వాళ్ళు ఇచ్చిన తర్వాత కొంచెం ఫ్రీడమ్ పెరిగింది ఆ ఫ్రీడమ్ని మిస్యూస్ చేసుకుంటున్నాము అదే ప్రాబ్లము దాని తర్వాత సో నేను అర్థం చేసుకొని మళ్ళీ కరెక్ట్ పాత్లోకి వచ్చాను సో ఈరోజు ఇలా మీ ముందుకు వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఇస్తున్నానంటే సో నేను చాలా తప్పులు చేశాను సరిదిద్దుకున్నాను మళ్ళీ ఇలా మీ ముందుకు వచ్చి ఇంటర్వ్యూ ఇవ్వగలుగుతున్నాను అనే ఆన్సర్ ఫ్రాంక్గా చెప్తాను అది వాళ్ళకి నచ్చుతుంది వాళ్ళకి తెలుస్తుంది కదా అబద్ధం చెప్తున్నామా నిజం చెప్తున్నామా అనేది అలా జాయిన్ డెవాప్స్ శివ నెల్లూరులో ఇంటర్మీడియట్ పూర్తి చేసాక ఇంజనీరింగ్ ఎక్కడ చదివారు అసలు ఇంజనీరింగ్ లైఫ్ ఎలా గడిచింది అనే ఆసక్తికరమైన విషయాలను రెండు ఎపిసోడ్లో చూద్దాం